Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la actividad de la semana del 13 de abril. Hello everyone, how are you doing home base? This is Miss Santos from our house and this is the activity for the week of the 13th. So it's going to be sock puppets and a little theater or a little box with an opening here and an opening here. Uh, como lo dije en inglés, en nuestra actividad de esta semana van a ser calcetines, eh, mascotas o animales. So what do we need and how we're going to do it? We need socket, socks, different uh, sizes of socks, scissors. Uh, if your child is helping you, it's better the small one. We need thread and a needle, and we need buttons, any color buttons, big ones, little ones that you have. ¿Cómo lo vamos a hacer y qué es lo que necesitamos? Necesitamos calcetines de diferentes tamaños y diferentes colores. Recuérdense que la mano del niño es más pequeña para poner su manita. Tijeras, si el niño los va a estar ayudando, pues es preferible tener una tijera de niños que una tijera grande. Y botones de diferentes tamaños que tengan en la casa. Hilo y aguja. If you choose to do a zebra, right, we're going to choose a white sock. It could be mommy and baby. And you are going to put the buttons here in the front and the mouth and you're gonna find another black sock and gonna put the stripes. Si ustedes deciden hacer una cebra, que es el ejemplo que voy a dar hoy, entonces van a agarrar un calcetín para mamá y un calcetín para el chiquito. Uh, se le ponen los ojitos acá enfrente y la boquita acá y pueden cortar y los uh, pedazos de tela negra para ponerle las rayas al calcetín. Some of you already have this beautiful socks at home, and you can use it as, as a sock puppet, but remember that this is going to help your child find motor skills with cutting and putting the, the, the thread into the, into the uh, actual um, needle. Also, it's going to help your child in the social and emotional because you're going to have your teeter for the older children and the little ones. You can just use it without the box, okay? Um, and actually, if you prefer to do um, a zoo and just have the animals in a box and do the divisions. Eh, ¿Cómo le va a ayudar esto a su hijo? Aparte de poderle ayudar en la motricidad fina, les va a ayudar a, a, porque cuando se están poniendo el calcetín y están haciendo las acciones, pueden meter el calcetín y imitar al animal dentro de la caja. Igual uh, les va a ayudar en su área socioemocional eh, y en la motricidad. Así que si ustedes no tienen eso y tienen animalitos alrededor de la casa, Pueden sacar los animalitos y hacer parejas también, si es un plástico y un peluche. Another thing that you can do, um, this could be your, your, your zoo, like I said before, and it's going to help in the social emotional because the child is going to take the puppet out, right? Or you're going to take the puppet out and going to imitate the sound of the different um, activities. Or, or pretending to be a zoo and talking to your child. So it's going to help in the social and emotional. Also, if you decide that your child is too little to do the activity, and uh, you can do it for him, or you can find uh, other toys for zoo animals in the house and do a matching game, and also pretend to have a theater or a zoo, however you decide to do it. So I hope you enjoy um, this activity this week, and I hope you have as much fun as I do. Uh, try to find other animals around the house and put it in your learning box. Espero que disfruten su actividad esta semana. Si tienen preguntas o dudas, me pueden llamar o mandar un texto 
Um, recuérdense también de la importancia de poner todo lo que vamos a utilizar este mes dentro de su cajita de aprendizaje y de continuar con apoyando el área socioemocional de los niños. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye.